மிகவும் மாடசா மிகவும் தவறான நிலைகளை சொல்லும் இந்த உணர்வுகள் நம்ம சிலையாக்கினா நாம் அறியாமல் நுகரும் உணர்வு நம்ம எப்படி தவறு செய்ய வேண்டிய சிலையை வைத்து அப்போ அந்த தவறு மாற்று உருக்கியது அப்போ அந்த துறை நட்சத்திரத்தின் பேரவர்களை பெறணும் என்னை தவறு செய்யும் உணர்வு வந்து நாம் மீடணும் அப்படின்னு இந்த உணர்வை அடக்கி நாம் செய்வது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து செயல்படும் தன்மை இல்லை என்றால் ஒருத்தர் சொல்லும் உணர்வு வரும்போது நமக்கு கோபம் வந்து தாக்கும் உணர்ச்சிகளை தோண்டு அன்று தாக்கும் உணர்ச்சி நம் உடலில் வந்தால் என்ன நடக்கின்றது நமக்குள்ள நல்ல குணங்களுக்கு எதுக்கும் போர் நடக்கின்றது ஆக இந்த போர் நடக்கும்போது நல்ல குணங்களை அது கொள்ள தொடங்கி வேண்டும் நாம் ஒருத்தனை எப்படி கொலை செய்ய போகின்றோமோ இதே போல நம்ம நல்ல குணங்களை வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த வீதியின் தன்மை அடைய போகும்போது இதிலிருந்து நாம் எப்படி மேலே வேண்டும் அதனால நாம் இந்த உண்மையை நீங்கள் எல்லாம் அறிந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒரு தெய்வீக குடும்பமாக நீங்கள் மாற வேண்டும் உங்கள் உடலை தெய்வீக மாற்றுதல் வேண்டும் நமது சொல் பிறருடைய உணர்வுகளை நல்வழி நடத்தக்கூடிய அந்த அருளாக மாற்ற வேண்டும் நீங்கள் வழி நடத்துறத நான் சொன்ன உண்மையை உங்க வழியில் தான் செயல்படுத்த வேண்டும் கேட்டால் நல்லா சாமி பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு பெரிய உண்மை சொல்ற நான் சொல்றேன் கேட்க மாட்டான்னு கோபத்துக்கு பணம் என்னாச்சு இந்த உணர்வை அவர் இடத்துல ஏற்க முடியல நமக்குள்ள நல்லதை வளர்க்க முடியல இந்த நிலையில் தான் அதனால நீங்க ஒவ்வொருவரும் ஒன்னாவது போன்ற உலக நிலையை கண்டேன் அவர் ஞானிகளாக மாறியே ஆக வேண்டும் நாளை இந்த உடலுக்கு பின் நாம் பறையில் நான் என்னென்னே என்னை சாமி நன்னை என் தொழில இப்படி ஆகி போய் என் பிள்ளை இப்படி செய்திருக்கான் தொழில நஷ்டம் அதை நீங்க இந்த அருளை எடுத்தா சிந்திக்கும் ஆற்றல் வரும் நஷ்டத்தை ஈடுகட்டும் உணர்வும் வலு வரும் அப்ப சிந்தனையுடன் தொழில் செய்ய வரும் குடும்பத்தில் சங்கடருக்குன்னு அது உணர்வின் தன்மை எடுத்து பண்புடன் பறையுடன் வாழ்க்கும் இந்த உணர்வு தான் வரும் இந்த உணர்வை நமக்குள் அடக்குதல் வேண்டும் பணிவின் அது வந்து பதிவின் தன்மையும் ஞானத்தின் தன்மை பதிவாக்கி இந்த உணர்வின் தன்மை செயலாக்கப்படும் போது நாம் பண்புள்ள குடும்பமாகவும் பண்புள்ள ஒரு அருஞான தெய்வீக குடும்பமாகவும் மாறுதல் வேண்டும் நீங்க இந்த தியான வழி அன்பர்கள் எல்லாம் பிறருக்கு எடுத்துக்காட்டாக நீங்க வளர வேண்டும் கஷ்டத்தை நஷ்டத்தை அருள் பெறுவோம் இருளி போக்கும் பண்படுவோம் பரிவான நிலைகள் வாழ்வோம் என்ற இந்த உணர்வை நாம் வளர்த்து வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து நாம் இந்த தியான வழியில் வந்தவங்க போறாம நீங்க தான் எல்லாத்தையும் வரணும் எனக்கு வயசு எழுபத்தாறு ஆகி போச்சு வழி நடத்துறதுக்கு இந்த உணர்வின் தன்மை எடுத்து சொல்லியாச்சு இது நீங்க எடுத்து வளர்க்கறதுல தான் இருக்கு இது நாம் வளர்ந்த வளர்த்தோம் என்றால் நாம் வளரலாம் அது நாளை வரும் நஞ்சின் தன்மையிலும் மீளலாம் நாம் பிறவியில் நிலை அடைதல் வேண்டும் ஆனால் நல்லதை பேசுறது எல்லாம் தெரிந்து கொண்டேங்கிற நிலையில் தெரிந்து கொண்டோம் என்ற நிலை எடுத்தால் ஏமாந்து போ தெரிந்து கொண்டே தான் இருக்கிறோமே தவிர தெரிந்து கொண்டோம் முழுமை எதுவும் இல்லை ஆக சொல்லில் உணர்வின் தன்மை அறிந்து கொண்டாலும் ஆக முழுமையா தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான உணர்வில் இருக்கும் அப்ப அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு அதை செயல்படுத்த வேண்டும் அதனால இப்ப காலநிலை வெயில் அடிக்கும் போது ஒரு உணர்வு மழை பெய்யும் ஒரு உணர்வு அது வந்து குளிர் அடிக்கும் போது உணர்வு காற்று அடிக்கும் போது இப்படி நம்ம காலநிலைகள் நமக்குள் மாறிக்கொண்ட எதை நேரத்தில் எதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று உணர்வு அறிந்து அந்த ஞானத்தின் நடியில் நாம் வாழ்வோம் அனைவரையும் அந்த வாழ வைப்போம் அறுவழி செல்வோம் இந்த உடலுக்கு பின் ஒளியின் உணர்வும் ஒரே முழுமையான நிலை தசரத சக்கரவர்த்தி எல்லாரும் உணர்வின் தன்மை ஒளியின் சரீரமாக பெறுவோம் பத்தாவது நிலையை முழுமையாக அடைவோம் என்று பிரார்த்தித்து இதை நிறைவு செய்கின்றேன்